estar entre hermano y mi señora esposa y de este camino de poderes para acompañarnos el magistrado Max Gutiérrez Cohen, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia, al diputado Oscar Manuel Madero Valencia, presidente del Honorable Congreso del Estado de Sonora, Roberto Romero, secretario técnico del Ejecutivo, a nuestro anfitrión y amigo, al licenciado Javier Gándara Magaña, muchas gracias por recibirnos y acompañarnos como siempre. A Manuel Barro Borgaro, presidente municipal de Cajeme, muchas gracias por tus palabras. A Banqui, al joven Víctor Adrián Parra Molina, el señor Marcos Moroyoki, por supuesto. Quiero resaltar y agradecer la presencia de las autoridades tradicionales y yaquis, al señor Florentino Ocamea Aguilera, gobernador del pueblo de Potam al señor victoriano Aldama Choqui, gobernador del pueblo de Raúl, al señor Juan Inés Mario Gutiérrez Choqui, gobernador del pueblo de Cuiribis, al señor Abraham Cruz Álvarez, gobernador del pueblo de Loma de Bajo, al señor Serapio Lugo Campoy, gobernador del pueblo de Tori, al señor Cecilio Gutinea Romero, gobernador del pueblo de Vicam, a Feliciano Socomi Coroyoki, gobernador de los ocho pueblos mayos. El señor Moisés Méndez Romero, gobernador del pueblo serio. Los saludo a todos y les agradezco su presencia. Estimados alcaldes, funcionarios públicos, señores empresarios, a todos les agradecemos que estén aquí presentes en la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora. Estimados amigos y amigas, es muy grato para mí estar el día de hoy con ustedes en la instalación de este importante consejo. Es muy significativo para mí porque una de las demandas más recurrentes durante la campaña fue la solicitud de los sonorenses de participar en la planeación económica y social del Estado de Sonora. Hoy le respondemos positivamente haciendo una extensiva invitación a todos a participar en la definición de un nuevo modelo de desarrollo para su país. Para tal efecto, a través de un ejercicio abierto de participación ciudadana y de la sociedad en conjunto, se debe asegurar la elaboración y ejecución de un plan estatal de desarrollo que logre una articulación y coordinación efectiva de los tres niveles de gobierno. Hoy más que nunca, tenemos la gran oportunidad de participar los tres niveles de gobierno con la perspectiva de largo plazo, sin sacrificar lo urgente, por supuesto. El nuevo gobierno se ha comprometido a caminar de la mano de los sonorenses y involucrando a todos los actores políticos, económicos y sociales en un ejercicio de corresponsabilidad y visión compartida. Para tal efecto, la participación ciudadana debe ser siempre nuestra brújula, debe ser siempre el fiel de la balanza que nos ayude a definir un rumbo que debemos tomar para un desarrollo integral de Sonora. Esa es la tarea esencial del COPLAVE, ese es el compromiso fundamental que hacemos el día de hoy todos con nuestro Estado, con nuestra gente y con nuestro futuro. La prioridad es clara, encontrar nuevas rutas, nuevos modelos que nos permitan atender de manera más eficaz las demandas más sentidas de nuestros ciudadanos y de los que menos tienen. Esto sin duda amerita acciones y políticas diferenciadas para darle lógica al proceso, vinculando las políticas nacionales, estatales y municipales. Estamos en la inauguración de un nuevo gobierno que trabajará para hacer realidad un nuevo sonor, que plantea un nuevo modelo de trabajo que sea diferente, con principios basados en la participación corresponsable de los ciudadanos y los funcionarios públicos. Por eso no tengo duda de que juntos podemos construir una nueva historia para su nombre. No tengo duda de que juntos podemos escribir una historia de éxito para los sonorenses y sobre todo para nuestros hijos, para el Sonora que les queremos ser. 
la coordinación, la apertura, la participación social son y deberán ser siempre signos distintivos de esta nueva forma de trabajo. Porque las bases de, un buen, de una buena colaboración es y serán siempre una buena planeación y una eficaz coordinación entre todos los actores juntos con esquemas de medición de desempeño que nos indiquen los avances puntuales que llevamos. Estas son las premisas del nuevo Sonora, donde la coordinación y concertación de las acciones entre el gobierno y la sociedad civil marcarán y justificarán el rumbo de cara al futuro. Quiero detenerme para resaltar la visión de un nuevo Sonora. La visión de un nuevo Sonora implica la unidad, la reconciliación y el trabajo de todos los actores políticos del Estado. Hablo de, de la unidad porque yo no veo un gobierno del Estado sin la participación activa del Congreso del Estado y sus diferentes grupos parlamentarios. Lo necesitamos a todos. Yo no veo un nuevo Sonora si no está trabajando el gobierno del Estado con todos los alcaldes distintamente de qué partido han llegado, pues necesitamos a todos. Yo no veo a un nuevo Sonora sin la participación y la coordinación de los alcaldes, gobierno del Estado, con el presidente de la República. Es hora de que trabajemos todos juntos. Y para lograr este éxito, me queda muy claro que este nuevo Sonora solo lo podremos construir si hacemos un reconocimiento al trabajo emprendido en todos los años que nos han precedido. Quiero que quede muy claro, este nuevo Sonora reconoce abiertamente, públicamente, el trabajo que han hecho los gobiernos que estuvieron antes que nosotros. Y sobre esas bases sólidas es donde vamos a unir fuerzas y queremos unir fuerzas todos para formar un nuevo futuro para nuestros hijos. Esa es la etapa y ese es el reto que tenemos todos los aquí presentes. Tomémonos con mucha responsabilidad, pero sobre todo con el amor, como lo decía Winston Churchill, el amor a las nuevas generaciones, no lo que nos mueven las próximas elecciones. Unidos vamos a salir adelante. Su honor es fuerte y se lo vamos a demostrar. Muchas gracias.